上限级送六十抽，两个自选 P 五的五星角色，自选五星武器。女神异闻录夜幕魅影正式公测了，为了帮感兴趣的朋友不踩坑，花猪我专门带来了评测、入门攻略和级角色强度榜。关注花猪，有问题都可以私信问我，点赞投币十经验，转发五经验，早日满级的同时，为想要的角色和武器积攒欧气吧。这里先奉上兑换码，大家可以截图保存一下，合计六百水晶。首先是公测的福利相关，上线之后由相处可以领取总计二十五抽一千八百金魄，四星角色野猫棚子及其专武，每日签到总计可以获得二十抽。在活动页面中，启程特点中可以领取一个四星自选武器礼盒，两张角色抽卡券，三张武器抽卡券，四百金魄以及多件时装。在怪盗应援中还可以领取三抽，主角等级在提升至十级、二十五级、三十五级、四十五级的时候，分别会送十抽以及金魄，总计四十抽加一千五百金魄。随着主线任务推进，可以开启商业目标页面，可以获得不少金魄和培养材料。完成商业目标一之后，即可在左下角领取五星自选角色，三个角色任选其一，同时还有一把主角的专武。完成商业目标二之后，可以领取三个角色的专属武器，同样也是三选一。后续阶段还会有突破材料、人格面具、自选四星武器礼盒等等。在试炼挑战活动中，完成天鹅绒试炼之后，一共可以获得两个免费角色：富山加代和藤川雪石，以及藤川雪石专武。福利总计角色八十抽，武器三抽，两千二百金魄。新手池抽完五十发之后，可以在三个角色中自选一个。玩法上一直延续了女神异闻录系列的传统，是回合制战斗的日式 RPG， 在配对以及战斗中需要对目标怪物造成克制攻击，才能伤害最大化。同时还有着系列作品里的子弹射击、连携攻击、强力攻击以及总攻击等等。除了常规的材料获取副本以外，还有着宫殿以及迷宫。角色养成方面则比较复杂。花猪先在这里放出一个强度榜单，榜单仅为个人看法。角色等级提升、等级突破、意识、武器等级提升等常规培育都有。人格面具方面的培育则比较复杂。人格面具除了自己本身已有的技能以外，还能通过添加印记获得相对应的技能。后续我依然会分享最新的游戏资讯攻略和兑换码福利，您只要点个关注就能第一时间查看了。最后恳请大家用免费的点赞、投币、收藏支持一下，万分感谢您了。